সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমরা হাউ টু লোয়ার লোয়ার ব্লাড প্রেশার বাই ব্রিথিং কীভাবে ব্লাড প্রেশারটাকে নিচু করতে পারি কম করতে পারি ব্রিথিংয়ের মাধ্যমে ব্রিথিং প্র্যাকটিসের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক করার মাধ্যমে আমরা বলবো হোয়াট ইজ ব্লাড প্রেশার গত পর্বে আমরা বলেছিলাম ব্লাড প্রেশারটা কি অর্থাৎ আমাদের হার্ট যখন স্কুইজ হয় মানে পাম্প করে তখন প্রেশারটা যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলেছি সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড যখন হার্টটা রিল্যাক্স হয় সম্প্রসারিত হয় তখন ব্লাড প্রেশার কম থাকে সেটা আমরা বলেছি ডায়োস্টলিক তো সিস্টলিকটা নর্মাল আমাদের সিস্টলিকটা হচ্ছে একশো বিশ আর ডায়োস্টলিকটা হচ্ছে আশি এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ব্লাড প্রেশার বাট এক্সারসাইজের সময় আমরা যখন এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ করি তখন এটা একটা এক ধরনের স্টেজ এই স্টেজে হাইস্ট লেভেল পর্যন্ত আমাদের ব্লাড প্রেশারটা হয় সেখানে সিস্টলিকটা হয় দুইশো বিশ এটা নর্মাল নর্মাল অবস্থায় এক্সারসাইজের সময় এটা হচ্ছে নর্মাল যে সবচেয়ে সর্বোচ্চ আমাদের সর্বোচ্চ দুইশো বিশ সিস্টলিকটা হয় আমরা বলতেছিলাম যে এক্সারসাইজ এক ধরনের স্ট্রেস এই স্ট্রেসটা ভালো এটার ফলে আমাদের শরীরের সক্ষমতা বাড়ে এই স্টেজের সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা পূর্বে আরও দু একটা ভিডিওতে বলেছিলাম সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ সিস্টেমের কথা এই আজকে স্টেজটা হচ্ছে প্যারাসিম সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভেট করে সেটা হচ্ছে এর ফলে এটা হার্ট রেটটা বাড়িয়ে দেয় ব্লাড প্রেশারকে বাড়িয়ে দেয় ইনসুলিন আনে অটোনোমিক নার্ভ নার্ভাস সিস্টেমের দুটো পার্ট একটা সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম একটা প্যারা সিম্প্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম এই সম্বন্ধে আমার ভিডিও আছে আপনি আমার চ্যানেল দেখতে পারেন তো এটা হচ্ছে ভাইস ভার্সাল একটা চললে আরেকটা ডাউন হয় একটা যখন ওপরে যায় আরেকটা নিচে চলে যায় এটা এই গাড়ি চালানোর মতো যেমন গাড়ি যখন স্পিড হয় সাথে ব্রেক একসাথে দুইটা হয় না যখন গাড়ি ব্রেক হবে তখন স্পিড হবে না যখন স্পিড হবে তখন গাড়ি ব্রেক হবে না তাই সিম্প্যাথিটিক নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম যখন আমাদের হাই হয় যখন উপরে ওঠে তখন আমাদের ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যায় আমাদের হার্ট রেটটা বেড়ে যায় এবং যেহেতু এটা কোটেসাল আসে এবং এখানে ইনসুলিন আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড সুগারটা বেড়ে যায় আর যখন এই অবস্থাটা নর্মাল অবস্থায় আসে অর্থাৎ আমরা ফিড ব্রিক ডাইজেস্ট রেস্ট ডাইজেস্টের মুহূর্ত হয় মানে প্যারাসিম্প্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম যখন আমাদের হাই হয় তখন আমাদের যে কাজগুলি হয় সে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডাইজেশন হয় ইমিউন সিস্টেমটা বা ইমিউন ফাংশনগুলি ঠিকভাবে কাজ করে এবং হিলিং হয় তো এখন আমাদের স্টাইলটা বোঝা দরকার যে যখন প্যারা সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমটা হাই হয় তখন প্যারা সিম্প্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম ডাউন হয়ে যাবে আবার যখন প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম হাই হয় তখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমটা ডাউন হয়ে যায় তার মানে ব্লাড যখন একদিকে রওনা হয় অন্য দিক থেকে সেটা কাবার করে ব্লাড তো পরিমাণ শরীরের মধ্যে ব্লাড তো সেই এক পরিমাণ একটা একটা পরিমাণ পরিমাণ থাকে তো যখন একদিকে যেতে হয় তাকে ব্লাড প্রেশারকে বাড়াই দিতে হয় তখন এই কাজগুলি হয় তার মানে আমাদের যখন নিঃশ্বাস আমরা যখন নেই তখন ব্লাড প্রেশারটা বাড়ে কারণ হার্ট রেটটা তখন বাড়ে কারণ অক্সিজেনটাকে অক্সিজেন বেশি হয় যখন নিঃশ্বাস নেই তখন অক্সিজেন বেশি হয় এই অক্সিজেন বেশি হওয়ার ফলে তখন এই অক্সিজেনটা ব্লাডের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাই দেওয়ার জন্য ব্লাড প্রেশার বেশি ধরা দরকার মানে তখন আপনার হার্ট রেটটা বেশি হয় এবং ব্লাড প্রেশারটা বাড়ে আবার যখন নিঃশ্বাস ছেড়ে দিই তখন আমরা রিল্যাক্স হই তা সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা হয় সেই ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশারটা হাই ব্লাডের আপনার হার্ট রেটটা কমে যায় এবং ব্লাড প্রেশারটা কমে যায় 
এই সিস্টেমই আমাদের চলে নাম্বার থ্রি যে ব্যাপারগুলো আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যে এক্সারসাইজ এক ধরনের স্ট্রেস এই স্ট্রেসটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রেস ফিজিক্যাল স্ট্রেস আমাদের জন্য গুড বেটার কারণ হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রেসের ফলে আমাদের সামর্থ্য বাড়ে তো সেই ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল স্ট্রেসটা আমরা এই জন্য অ্যাকসেপ্ট করি যে আমাদের সামর্থ্য নিজেদের অবস্থানকে বাড়ানোর জন্য এই জন্য ফিজিক্যাল স্ট্রেসটা আমাদের জন্য বেটার এর পাশাপাশি যে স্ট্রেস নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা হচ্ছে ইমোশনাল স্ট্রেস ইমোশনাল স্ট্রেসটা আমাদের জন্য আমাদের শরীরের জন্য ব্যাড ইফেক্ট ফেলে ইমোশনাল স্ট্রেসটা কি যেটা হচ্ছে থট অ্যাবাউট আনওয়ান্টেড কোনো কিছু চাওয়া সেটা না পাওয়াই সেটা হচ্ছে আমাদের ইমোশনাল স্ট্রেস আর এই ইমোশনাল স্ট্রেসের সময় আমাদের একই কাজ হচ্ছে সেখানে ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে আমাদের ব্লাডের ইন্সুলিন বাড়ছে এবং হার্টের ব্লাড সুগারটা বেড়ে যাচ্ছে এই সময় যখনই আমাদের এই ইমোশনাল স্ট্রেসটা হাই হচ্ছে আমাদের ইমোশনাল স্ট্রেসের মধ্যে পড়তেছি তখন আমাদের সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমটা হাই হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই অবস্থা যদি বেশিক্ষণ চলতে থাকে তাহলে আমাদের যে সমস্যাগুলি হয় সেটা আমরা বলতেছি যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে হার্ট রেট বেড়ে যাবে ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে সাথে সাথে যে আমাদের সমস্যা হবে সেটা ডাই আমাদের ডাইজেস্টিং ভালোভাবে হবে না আমাদের ইমিউন সিস্টেমের ইমিউন ফাংশনগুলি যেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা ঠিক হবে না এবং যে হিলিং টিস্যু হিলিং হবে সেগুলি হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে জিন যেটা করা দরকার করণীয় দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের যে চাহিদাটা সেটা সম পর্যায়ে রাখা দরকার আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের চাহিদা ঠিক রাখা দরকার আজ এ পর্যন্তই আমরা আস্তে আস্তে ভিডিওটা স্টেপে স্টেপে হয়তো দিয়ে দিব আমার এই কম কন্টেন্টটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে থামস আপ করুন লাইক করুন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বেলটা বাজিয়ে দিন যে যার ফলে আপনার কাছে ভিডিওগুলি সব আপনার কাছে চলে যাবে আপনি আপনি চলে যাবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ